안녕하세요 제이전입니다 도기가 돌아왔습니다 강력하게 우통을 확 까고 손 대면 베일 듯한 칼 근육을 자랑하면서 말이죠 잠깐 은밀하게 위대하게의 김수현으로 착각을 하게 하면서 말이죠 달라진 건 하나도 없는 세상에 이 수요가 넘치는데 공급이 따라가는 건 기본이야 범죄는 계속 일어나고 오늘 재판 받으면 집행예우로 바로 나간다면 야씨 정관예우가 좋긴 좋다 범죄자들은 이것도 벌이라고 주는 거임 싶을 만큼의 형편없는 형량을 받기를 반복하고 솔직히 저는 깜빵에서 몇년 꼼짝없이 썩을 줄 알았어요 그 이유가 뭔줄 아냐? 이미 우릴 다 잊었거든 <웃음> 난 이래서 우리나라가 좋아 피해자들만 트라우마에 결국은 자신의 목숨까지 포기하는 선택을 하게 되고 도움이 필요한 사람이 눈앞에 있는데 그냥 참고 있으면 우리는 왜 거기 있는 거예요? 원칙이니까 할수 있다고 해서 원칙 무시하고 선을 넘어가면 그때부터 경찰이 아니라 범법자지 정의를 실현하는 집행부이지만 선을 지켜야 한다는 이유를 갖다 붙이지만 사실은 우리 직장인이야 <웃음> 해군 조심, 감봉 조심, 인사 고과 점수 조심 이거죠 악은 믿도록 거침없이 자신의 길을 가는데 어째서 선은 끊임없이 자신을 증명해야 하는가? 한화 마지막 회에서 박진이 했던 말이 생각이 나는데요. 끊임없이 증명을 하고 증명을 하다 제풀에 지쳐 나가 떨어져 버리게 만들어 버리니까 제대로 될 턱이 없고 메시지를 받았으니 우리도 답을 해줘야죠. 이 답답한 마음을 풀 곳이 이런 드라마에서 뿐이라니 참 씁쓸합니다. 그래서일까요? 이 고구마 같은 세상에서 잠시 동안이나마 사이다를 주는 모범 택시 같은 드라마가 우리에게는 사막의 오아시스 같은 느낌으로 다가오면서 그래서 그렇게 시즌2가 나온다는 소식에 그리도 모범 택시를 기다려온 게 아닐까 싶은데요. 2년 전 과거로 돌아가서 시즌2 1회 시작도 시원하게 시작을 했습니다. 전 국민을 분노의 도가니로 몰아갔었던 N번방 사건을 떠올리게 하는 장면으로 시작해서는 강하나 검사의 일회로 시작된 불법 동영상 촬영의 유포에 이 나쁜 놈의 새끼들이 이렇게 쉽게 풀려난다니 지금 이대로 법정 가면 다 끝난다면서 그건 너무 간단하지 않아? 불법 음란물 유포자 3인방 참 교육을 위해 출동하는 모범 택시 덕에 도주를 유도하면서 총기 탈취를 덮어 씌우면서 뭐가 어떻게 돌아가고 있는 거야? 재판만 받으면 끝나는 걸 대가리에 총 맞으냐! 바로 그라기! 최대 무기징역이라는 처벌을 받게 할 시나리오를 짜고 우리 따로 안 했습니다! 그게 아니라고 진짜 억울하다고! 억울하다고! 감옥에서도 편할 수 없는 상황을 만들면서 택시비까지 두둑히 챙기면서 무지개 운수는 해체를 결정했습니다. 그게 2년 전의 스토리 같은데요. 여러분들 덕분에 시작할 수 있었고 여러분들 덕분에 또 멈출 수도 있었어. 그렇게 풀풀이 흩어진 팀 멤버였고 성철은 시즌1에서의 모든 사건의 주범으로 체포되지만 혐의 없음으로 풀려나고 1년간 정처 없이 떠돌았던 도기가 1년 후 돌아오면서 성철과 도기는 다시 무지개 운수를 재가동시키고 박주임은 우주연구소에서 최고 능력치를 발휘하고 있었고 최주임도 자신의 최고 능력치를 발휘하고 있었고 고은이는 경찰 공무원이 되어 있었는데요. 아무 맛이 안 나. 갱년기인가 봐 나. 형님도 그래? 나도 그래. 다들 무지개 운수 시절을 그리워하고는 있지만 모두들 자기 자리에서 행복하고 평화롭길 바랄게. 다시는 보고 싶지 않아. 내가 사랑하는 사람들이 다치고 아픈 거 다는 못볼것 같아. 성철은 이들을 다시 이곳으로 불러들이고 싶지 않은 듯 하죠. 하지만 역시나 둘이서만 가기에는 역부족이고 조만간 다들 합체할 모양새로 사실상 시즌2의 첫 번째 케이스를 마주하게 됩니다. 